Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Istana Negara telah keluarkan kenyataan memberitahu yang Seri Peduka Baginda yang di Pertuan Agong murka dengan tindakan Menteri Undang-Undang Takyudin Hassan mengumumkan yang Ordinan Darurat telah pun dibatalkan pada 21 hari bulan Julai. Nampaknya tuanku murka tentang pengumuman ini oleh kerana mengikut surat Istana Negara, pengumuman Istana Negara, tuanku belum lagi perkenan pembatalan Ordinan Darurat tersebut. Bagaimana ini boleh berlaku? Adakah Takyudin telah sembah kepada tuanku? Dan Takyudin beranggapan yang oleh kerana telah disembah maknanya sudah boleh umum ataupun tuanku secara otomatik akan setuju atau perkenan atau belum disembah lagi pun. Itu perlu dijelaskan sebab kita tidak mahu rakyat melihat yang kerajaan membelakangkan agung atau membelakangkan tuanku. Itu satu tindakan yang akan dilihat sebagai uh, biadab. Dan Anwar Ibrahim, ketua pembangkang, telah uh, menimbulkan tuduhan bahawa sebenarnya derhaka. Walaupun mungkin ini tidak sampai ke tahap derhaka, tapi sekurang-kurangnya uh, kurang hajarlah. Dan kita tidak, kerajaan tidak boleh dilihat sebagai kurang hajar kepada Agung. Satu amalan yang telah di selama ini dalam pemerintahan Tun Dr. Mahathir Muhammad telah menjadi amalan biasa. Anyhow, itu satu perkara. Satu perkara lagi, kita tidak mahu Seri Peduka Baginda yang di Pertuan Agung ataupun Raja-Raja Melayu Dilihat sebagai bermain politik. Setakat ni pun sudah ada tuduhan. Bukan baru. Semenjak tahun 80-an lagi. Sudah 40 tahun. Tuduhan bahawa sebenarnya. Raja-raja Melayu ni. Melibat. Terlibat dalam politik. Bermakna menyalahguna kuasa. Dan campur tangan dalam urusan kerajaan dan urusan politik. Dan ini sudah 40 tahun dah tuduhan ini. Sampai sudah ada gulungan rakyat Malaysia yang uh, bercakap. Uh, lebih baik Malaysia ni ditukar jadi republik. Tak payah ni bazir duit, bazir masa dengan raja-raja Melayu. How much are all these people costing us dan sebagainya. Timbul macam-macam isu uh, hujah-hujah. Sebab apa perlu kita abolish uh, ataupun uh, tukarkan uh, Malaysia menjadi republik. That is very dangerous talk. And benda ni bukan baru. Sudah 40 tahun dah. Dan uh, pada masa ke semasa ianya timbul. Dan hari ini orang dah mula bertanya. Uh, adakah ini isu teknikal kesilapan kerajaan atau kesilapan menteri? Yang menteri ini tidak faham uh, mungkin uh, prosedur ataupun ada ke prosedur-prosedur ini telah diikuti ya bahawasanya uh, Seri Peduka Baginda telah dinasihati yang uh, ordinan darurat ni akan dibatalkan tapi Seri Peduka Baginda belum secara resmi beri perkenan dan uh, ini digunakan sebagai alasan untuk menghentam kerajaan. So we have to be careful here sebab kedudukan raja-raja Melayu sudahlah very delicate, very sensitive. Dan sudah 40 tahun raja-raja Melayu ni diserang, got attack uh, masa zaman Mahathir lagi. Dan uh, kita tak mau benda ni dilihat sebagai Seri Peduka Baginda yang di Pertuan Agong bermain politik dan uh, cuba campur tangan dalam urusan kerajaan padahal ini hanya isu teknikal dan uh, mungkin boleh diselesaikan uh, melalui panggilan telefon a phone call could have settled all this ataupun an audience Uh, bermaknanya menteri atau Perdana Menteri hanya perlu mengadap 
Atau kalau kerana COVID tak boleh mengadap Maka mengadap secara cyber Not physical Dan uh, the small technicality Isu technical boleh diselesaikan Tapi sekarang ni sudah sampai ke satu tahap Yang boleh dilihat Boleh ditafsir Interpreted as Constitutional crisis Dan uh, sekiranya dinampak apa dilihat sebagai constitutional crisis di antara kerajaan dan istana uh, this is no good kerajaan tidak ada apa kerajaan tak jatuh uh, mereka tak boleh nak jatuhkan kerajaan semata-mata kerana isu ini kalau tidak dah lama masa Mahathir lagi Mahathir boleh jatuh sebab Mahathir ini berperang dengan uh, istana lagi dahsyat masa tu lagi teruk tapi tak jatuh pun Mahathir Uh, kerana serang uh, istana dan memang clear yang kes Mahathir dulu memang nak bergaduh dengan Raja-Raja Melayu Ini bukan ke tah- sampai ke tahap tu, tidak Bukanlah kerajaan nak bergaduh dengan istana Ataupun Perdana Menteri nak bergaduh dengan Agung Cuma mungkin technicality It should have followed a certain procedure Dan procedure dia tidak, tidak diikuti dan uh, tuanku murka Tapi perkara ni could have been settled whether behind closed doors macam zaman Tengku Rahman Tun Razak Hussein On pun banyak masalah di antara kerajaan dan istana tapi semua selesai behind closed doors dalam buku Tengku Abdul Rahman dia dah kata actually bukan senang nak handle raja-raja Melayu ni raja raja Melayu ni ramai sampai 10 orang kalau masuk dengan agung sekali dan masing-masing ada perangai masing-masing dan kadang-kadang bukan semua perangai itu bagus tapi Everything was settled behind closed doors. Tidaklah kita lawan secara terbuka dengan pengumuman tiap-tiap bulan ada press statement lah uh, dan uh, memberi gambaran yang kerajaan dengan istana ni ada krisis, constitutional crisis. So this is very important uh, oleh kerana kita tak mau pula lagi timbul hujah ataupun uh, Desakan-desakan dari gulungan Republican Bahawa sebenarnya it is time to get rid of the uh, the monarchy It is time to turn Malaysia into a republic uh, Itu sudah 40 tahun dibincang Tetapi tidaklah makna menjadi isu hangat Dan kita tak mau hari ini kerana isu ini Di mana uh, dinampak atau dilihat sebagai kerajaan ni clash dengan istana maka uh, you know talk of uh, abolishing the monarchy and turning Malaysia into republic akan timbul sekali lagi uh, after already 40 years dah benda ni tidaklah menjadi begitu hangat punya isu so this needs to be cleared up for the simple reason is uh, the rakyat needs to know what happened why it happened And the rakyat needs to be assured. Maknanya rakyat kena uh, diberitahu yang this is not tuanku main politik atau tuanku nak membantu uh, pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan. Uh, as what orang dah mula bercakap. That's very dangerous talk. Kalau orang mendapat persepsi yang tuanku ni is pro-opposition dan berusaha nak menjatuhkan kerajaan, that is not going to be good for all the Raja-Raja Melayu. And uh, my interest is to protect the Raja-Raja Melayu sebab saya memang secara terbuka, saya telah declare yang I am a royalist and uh, I believe in the constitutional monarchy And I believe Malaysia must not be turned into a republic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.